Patients are treating themselves. То есть пациенты each other. друг друга лечат. Um, but groups too can be abused by some intelligent psychopathic patients for their exhibitionism or demonstrating of power. Но также группы могут не быть неправильно использованы некоторыми э э психопатами с высоким интеллектом для собственного экзистенциализма своей или демонстрации своей власти. The pathology of the institutions, for example, forensic hospitals, should be considered too. Также должна учитываться патологичность самих институций, самих судебно-психиатрических больниц. For example, I often have seen that some psychopathic patients. Had a behavior like like a king in a forensic ward. Ну, например, я видел, как психопаты в закрытом отделении вели себя как царьки местные. Sadistic behavior towards other patients. Вели себя садистически по отношению к другим пациентам. And the treatment team, nurses and doctors accepted. И персонал, доктора и медсестры они это принимали. Of course, if you hear this, you ask, "How is this possible?" No, and you just listen to it and say, "Ah, how does it happen?" So it's slippery. It's a step. It's a slippery slope. Exactly. Exactly. So is this the kind of Polish moment? Yes. That's the key one. The so what you should make always is. To have a focus, what is called the bifocal concept of treatment, it takes care of the psychic problems of your patient, but as well of the social reality. No, is this needed? Bifocal, focusing on the two aspects, approach to treatment, which focuses on the attention on the psychological problems of the patient, but also on the social reality that is existing. If you are only the advocate of your patient, it's not enough. And if you are only the advocate of the social reality, and uh, uh, it's not enough. Недостаточно быть либо адвокатом пациента, либо адвокатом социальной реальности. What are counter-transferential problems that can occur and are difficult? Какие проблемы могут возникать в контрперенесе? Lying, chronic lying of the patients. Chronic lying. Especially lying without reason. Especially without reason. Especially without reason. It is difficult but necessary to accept that, especially at the beginning of therapy, the patient's goal is deception and not the search for trouble. И очень тяжело принять, что особенно в начале терапии. Обычно цель пациента это вас провести, а не найти какую-то правду. Chronic unremitting and dishonesty. Ну то есть хроническая не перестающая, не проходящая неправдивость. Transference hate. Ненависть переносит. Victim abuser transference counter transference. Перенос контр контр перенос жертвы агрессора то что мы уже обсудили. And necessary to differentiate and clarify real fear versus counter transferential fear. И потребность дифференцировать и различать реальный страх и контр переносный страх. So therapists working with these patients should be comfortable with. Their own anger and normal aggressiveness. И то есть терапевты, работающие с этой группой, должны комфортно себя чувствовать со своей собственной злостью и нормальной агрессией. This is what Otto Kernberg always said: the need of some therapists to be always nice and kind is a problem of their own aggressiveness. То есть это то, что всегда говорил Отто Кенберг, что потребность некоторых терапевтов быть всегда добрыми и хорошими – это проблема с их собственной агрессией. Я чувствую, что в вашем городе 
a therapeutic work in Ukraine, but I feel it. No, I have this feeling that in your country it will be better. I am very familiar with your country, but I have this feeling that in your country it will be better. In Germany and Switzerland, many therapists are very influenced by Berlin and uh, uh, encounter psychotherapy, and they are always very nice. It's like a sugar sauce over the patient. Marzipan. <laughs> Pink marzipan. What I say, you should not be the hyper police policeman. No, in the real world, as I said, super police is not necessary. But latent anti-authoritarian attitudes of the therapist, because due to the own problems with an internalized father, quickly also will become manifest. And I exploited too. No, здесь быстро проявляются и могут эксплуатироваться скрытые проблемы с авторитетом и авторитарностью самого терапевта в силу интернализации отцовской фигуры. So if you see your patient as a Robin Hood, for example. Ну, например, если вы начинаете считать своего пациента Робин Гудом. Idealizing his anti-authoritarian attitude. Идеализируя его антиавторитарную точку зрения. Next one. Perhaps the most difficult aspect in the tendency to is is the tendency to pretend. Or to simulate a psychotherapy patient's mind, and to imitate the more mature emotional states that he observes the psychopath, psychotherapists want him to feel. Самый сложный аспект это как бы представлять, играть психотерапию. Это склонность играть психотерапию. Или симулировать прохождение психотерапии и, и, точку, и психику пациента, а также подражать более зрелым эмоциональным состояниям, которые по наблюдениям пациента психотерапевт хотел бы от него видеть. Psychopathic patients. This can occur that they are a sort of fake patient, imitating what they think you want to see. И это обычно часто бывает у психопатов с высоким интеллектом, когда они такие как бы поддельные пациенты, и они демонстрируют вам то, что они как они поняли бы хотели бы увидеть. It was a Phyllis Greenacre who observed this in 1958 uh, in a book on delinquency that Eisler edited, and it's a chameleon-like behavior. И это то, что описывала Phyllis Greenacre в книге, которую редактировал Eisler, и они называли это поведением хамелеона. So, oh yes, this is what I already say, the archaic fear in psychophysiological reaction you can measure, and it's a prey, predator, transference, counter-transference. No, it's what I said, it's the archaic fear that you can measure psychophysiologically, and the transference, counter-transference, as a fishnik and a fish. Sorry for giving more examples what is all difficult. Но извините, что я больше примеров провожу сложности работы. So, an over-identification with a patient, a sort of savior fantasy. Слишком сильная идентификация с пациентом, фантазия спасителя, что его можно спасти. Often associated with a critical attitude towards the institution treating the patient. Обычно может сочетаться с критическим отношением к тому учреждению, где лечится пациент. So here you, the therapist think, thinks, oh, oh, 
my patient is not so bad and it's not nice that he must stay so long time in this institution. Ну, например, терапевт говорит, подумает, да, вроде пациент у меня не такой уж и тяжелый, и плохой, и как жаль, что ему так долго нужно здесь пребывать. This is an overestimating, overestimating the relationship and an idealization of grandiosity of the patient-therapist couple. И здесь это переоценивается отношение и грандиозное отношение или идеализация происходит тоже терапевтической пачке. But the other possibilities can also occur an under identification with your patient and uh, an over identification with the institution or the justice system. С другой стороны uh, может происходить недостаточная идентификация с пациентом, с пациентом и слишком сильная идентификация с учреждением, где он находится, или с правоохранительной системой вообще. Here the therapist thinks uh, my patient is really bad and it's, he not need to be punished. А и здесь может терапевт думать, мой пациент действительно очень плох и требует наказания, и должен быть наказан. It's underestimating the importance of relationship. То есть недостаточно, недооценивать его важность. Sometimes um, disciplining and pedagogical intervention, even rationalized by therapists or teams, could correspond with archaic parts of the patient. So he wants to be punished. No, здесь иногда дисциплинарные или дидактические, педагогические вмешательства со стороны терапевта или другого персонала могут uh, совпадать, падать на архаические части самого пациента, то есть он может хотеть быть наказанным. Uh, this is a Freudian idea. Sigmund Freud did not write a lot of things about delinquency. Эта идея Зигмунда Фрейда, Зигмунд Фрейд не очень много писал о деликвентном поведении. But he wrote the idea about the unconscious wish of the patient to be punished. No, on the pistol of the Sunatin of Jelani Pacenta with the Kazan. Next one. Um, so, in this field, there are many open questions too. But there was this Noga issue, a person that are in your field, that are created. Who has um, heard my lecture about borderline personality disorders? Кто, был на мою, кто слушал мою лекцию по пограничности расстройству личности? Knows that I am critical with mentalization theory. Знает, кто слышал эту лекцию, знает, что я достаточно критично отношусь к теории ментализации. The mentalization theory of Fonagy had the idea of a basic um, problem in, in the theory of mind and in mentalization, mentalization of uh, capacities. И теория ментализации Фонаги, они центральную проблему связывали с возможностью составить теорию, а какова психика другого человека и возможности ментализировать. But in this group we often see there have a lack of compassionate empathy for others, but on the other side a high capacity for com compassionate empathy for themselves. А в этой группе мы видим, что они в этой группе низка способность к сочувствию и эмпатии к другим людям, но они легко имеют сочувственное и эмпатичное отношение к себе. I cannot see a fundamental uh, neuropsychological deficit here. Я здесь не вижу никакого базового нейропсихологического дефицита. For me, this is narcissistic to see only to be highly sensible for yourself and without sensibility for the other. Но для меня это, это скорее просто нарциссизм, когда высока чувствительность к себе и отсутствие чувствительности к другим людям. Um, and also, many of the, the psychopaths can be very successful, for example, as imposters. И, uh, например, uh, многие психопаты могут очень быть успешны в том, чтобы быть 
например... Playing roles. Ну, play. играть роль, быть... Ну, представлять, представлять теми себя, кем они не есть. Феликс Кроль. Ну, например, как Феликс Кроль. Томас Манн. So, oh, из романа Томаса Манна. Yes. So they can play uh, also pilot, pilot or doctors. Они могут изображать из себя пилотов, докторов. Or that many women, which a lot of many money, marry them. Или, например, на них женятся, за них выходят замуж богатые женщины. And, and these manipulative uh, skills they can also do because they have a sort of hyperventilization. И они могут очень успешно проворачивать такие дела, потому что они наоборот, у них сверх хорошая ментализация. What is also very interesting, and here I'm critical with the theory of Kernberg. И, ну что еще очень интересно, и здесь я критикую теорию Кернберга. That on one side these patients are low level borderline personality organizations. С одной стороны, эти пациенты находятся на низком уровне организации личности. But they are more stable than the borderline personality disorders patient. Но они более стабильны, чем, допустим, пациенты с пограничной организацией. They often have no psychotic crisis and no suicide attempts. У них чаще всего нету психозов и у них нету суицидов. Чаще всего. Following Kernberg theory, there must should be the most psychotic, near psychotic, and instable suicidal group. But this is not true. Следуя за идеей Кенберга, они должны быть самой нестабильной психотичной группой, более всего склонной к суицидам, но это не так. So nobody knows. Не знаю. And of course, many of these patients, I have read, for example, because I'm interested, books about biographies of serial killers. Ну, я, например, ну, касательно этих пациентов, потому что мне было интересно, я прочитал много биографий серийных убийств. And of course, many, most of them have have had severe trauma in childhood. No, and many or большинство из них, конечно, сталкивались в детстве с тяжелой травмой. But in some, there is a lack of abuse and violence in some biographies of psychopathic murderers. No, in other words, these psychopaths, in some biographies, there is no lack of violence or any kind of trauma. Um, so there is a significant lack of knowledge within which group of patients with antisocial or even psychopathic traits treatment is possible and which factors make change impossible. То есть здесь нету достаточно знаний о том, какая группа антисоциальных или, или психопатичных пациентов может э, быть в лечении, какие факторы делают возможные изменения в этих пациентах. The psychoanalytic concept of perversion uh, could also be helpful and should include it in the future in this understanding of antisocial personality disorder. Здесь психоаналитическое понимание, психоаналитическая концепция перверсии тоже может быть полезна и должна быть включена в дальнейшее обсуждение антисоциального расстройства личности. So, I come to the end. Я подхожу к концу. Lyon used the term of therapeutic nihilism to describe the clinical rejection and condemnation of all patients with any history of antisocial behavior as being completely uncritical. Uh, Lyle, Lyon, in uh, для описания того, что отбрасываются uh, все паци... uh, отбрасываются и осуждаются все пациенты, с у которых в анамнезе было антисоциальное uh, поведение, uh, как эти пациенты отбрасываются как таковые, которые включить невозможно. This condemnation reaction is a form of concordant counter-transference doing to the patient what he does to the other. И это э, осуждение является конкордантным контрпереносом. Соответственно, вы делаете с пациентом то, что он делает с другими. If you are bad with the other, with, social, with a society and other persons, I am bad with you having the idea that nobody can treat you. 
Если ты плохо относишься к обществу, к другим людям, я к тебе плохо отношусь, и мне было не идея, что тебе никто не может помочь. Людям предлагается только поверхностное лечение. And they had no inner dynamics. И у них нет никакой внутренней динамики. This anti-psychological attitude in no ignoring an individual's inner world is dehumanizing, but mirrors the way the therapist is treated by the patient. Эти антипсихологический подход, который отрицает внутренний мир, он, конечно, дегуманизирует пациента и он отражает то, как пациент относится к терапевту. Or we only manage the patient and think this is psychotherapy. Или мы только занимаемся каким-то менеджментом этого пациента, чтобы ничего не случилось, и считаем, что это психотерапия. And perhaps behind arguing in direction of untreatability is the fear to get in a close contact with these so difficult patients. И может быть за аргументацией того, что эти пациенты, эти пациенты не невозможно вы лечить является страх близкого контакта с такими сложными пациентами. Сложными и опасными, конечно, пациентами. Большое спасибо. I think we have time for some questions. У нас есть время на несколько вопросов. It's clear I have given some more open questions than clear answers in many fields. Но я во многих областях рассказала больше об открытых вопросах, чем дала ответы. But I hope that I have given you some stimulating ideas if you have patients in this range. What you can do with it. Но я думаю, что я вам полезно и простимулировал вас своими идеями, если у вас есть такие пациенты в работе. У вас есть вопрос? Да, доктор Данов, у меня есть два вопроса. I have two questions. Да, первый вопрос. Могли бы ли вы рассказать, объяснить, как видит сам себя пациент с антисоциальным расстройством? Would you say something more about how the patient with antisocial personality disorder sees himself? Да, это первое. И второе, вы говорили про то, что в принципе для лечения подвержены те личности, которые испытывают чувство вины. Как такие люди могут для нас проявить вот это именно чувство вины в истинном мире? Спасибо. Very good and important questions. Хорошие и важные вопросы. So, um, first question: How these patients see themselves? Первый вопрос: Как они видят себя? There, there are um, different uh, possibilities. Есть здесь разные возможности. Sometimes it's Domination of the splitting. Иногда доминирует расщепление. So they see themselves more than normal person. То есть они видят себя выше нормальных людей или больше, чем нормальные люди. And they unconsciously suppress the criminal and dissocial side. И они бессознательно подавляют антисоциальную или криминальную свою часть, сторону. Or they try to minimize it. Или они стараются ее минимизировать. For example, the in sexual offenders, the 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 child in reality was more guilty than I. Ну, например, если говорить о там о нарушениях по сексуальной почве, то ребенок был более виноват, чем я. So um, you have the side, a, a sort of superficial, normal side and a suppressed pathological side. То есть есть как бы поверхностная нормальная часть и подавленная патологическая. And if you try to put them, these sides together, often confusion occurs. Do you want to make me crazy, doctor? 
in, what, in, in some groups, what I have said before, there is a idealization of this pathological self. And uh, the identity is really infiltrated by the antisociality and the psychopathy that the person is really proud to be a perpetrator. И вся их идентичность, она просто пропитывается этой антисоциальностью, и этот человек, он гордится тем, что он приступил. I am outside society. Я вне общества стою. I can fuck my daughters. Я могу трахать своих дочерей. This group, these persons exist. Такие люди существуют. But they are rare. Но они редко встречаются. What was the second question? The second question was how to... Uh, what was the second question? The second question was about the fact that such people can feel the fault in our to demonstrate our fault in our people. Oh yes. Oh yes. Two aspects. Two as, two as, uh, ideas about this question. The, the one is um, if they have not only they speak about remorse, but they have the idea of acts to make something, in German we say Wiedergutmachung, I don't know in English, uh, to make something but good enough, good again, to repair, to repair acts of repairing, yes. Если, uh, первая мысль, это что если они не только говорят о раскании, но у них есть какая-то идея сделать что-нибудь, чтобы, uh, чтобы сделать снова лучше или как-то репарировать ситуацию. So, for example, if the patient had the idea, if one day I have money, I will give to this family or help to give something back. This is, could be a sign of remorse. But the, the other, other idea is I'm more skeptical. Often when I read uh, about processes with offenders, um, the psychiatrists and the judges say he don't show any remorse and this is a sign that he is uh, not normal. A normal person should show remorse. Я когда читаю какие-то описания процессов с преступниками, или, или, или психиатр, или судья говорит, вот он не демонстрирует никакого раскаяния, то есть он не нормальный, нормальные люди должны демонстрировать раскаяние. But to be honest, is this not a very high expectancy? Are we really completely different? Are we not also making responsibility for the bad? in the outside and the focus of good in our inside. Ну, это довольно высокое требование, потому что они такие же мы сами. Мы не приносим ли ответственность за что-то плохое вовне, а за хорошее внутрь. And it's easy to say this offender he made his parents and society and the victim responsible for his criminal act. But are we really completely different? No, it's hard to say that this criminal is taking responsibility for his parents, for the society, for the society. And we, what are we different from him? Next question. Is there another question? Yes. 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 Are there any rehabilitation programs, social programs, psychotherapeutic programs? Okay, of, of, of course. You are, you are right. You are completely right. Uh, these patients need a multimodal therapy program. Yes, I 
have focus on psychotherapy, psycho, psychotherapeutical aspects. But uh, work therapy, social therapy, rehabilitation are very important. For example, to uh, how a person can uh, work in a uh, working envir environment with other patients. То есть как человек работает в условиях трудовых там с другими пациентами. Yes. Um, and group therapy is really especially important, but it's clear all patients, this is not only the antisocial, prefer one-to-one -one dietic psychotherapy. This is normal. No, this, yeah, we have group psychotherapy, but all patients, not only antisocial disorder, but all patients prefer therapy one-to-one. It's normal, it's all that. But this, in this group, the Dietic face-to-face -face psychotherapy is the most, dif most difficult. Because it rapidly becomes so hot. Okay, thank you. Какие пациенты находятся, если им ставят диагноз расстройства, они в тюрьмах или они в специализированной больнице? These patients, if they are diagnosed, if they have a diagnosis, are they uh, in prison or are they in a special hospital? Um, okay. This uh, depends, of course, of the country. Это зависит от страны. Um, there are countries where antisocial personality disorder are only in prisons. And in other countries, this is seen as a diagnosis and they are in forensic hospitals. Um, this group need in forensic hospitals really other treatment as for example schizophrenic patients in forensic In my hospital for example we have a ward with mainly schizophrenic, comorbid with drug patients that are in the forensic ward. And this group is not so difficult to treat if you have many time. You can give um, uh, depot neuroleptic. And make withdrawal. And, and sometimes even very disturbed persons after some months or years are getting clearer and clearer. And if you put an antisocial in this milieu, it's very difficult. Also for the therapeutic team. Perhaps next time I will present about inpatient treatment of personality disorders. Type team dynamics and such aspects. Yes.